سلام علیکم و حسلی نزیز با امید از که همه گیتان خوب باشین خوش آمدین کتا مزمون را که ما میخوانیم انالیز سه است من بی اصلی از این معادلات تفاظلی معمولی و کاربرد آنها معلفان شما میباشه خالق داد فیروز کوهی و سید تارق هاشمی فصل اول لکچر اول است مزمون انالیز سه استاد حامد عزیزی محتویات را که در این لکچر ما میخوانیم مفاهی مقدماتی و تریفات درجه مادلات تفاظلی، طرز تشکیل مادلات تفاظلی، مفهوم هندسی مادلات تفاظلی ترتیب اول، حل مادلات تفاظلی و جوابهای عمومی و قسمی آن می باشه. مفاهی مقدماتی و تریفات خود مادلات تفاظلی چی است؟ قبل از اینکه که مادلات تفاظلی را تعریف بکنیم باید بدانیم که مادلی تفاظیل در کجا کاربرد دارم کاربرد و مادلات تفاظیلی خیلی زیاد است مثلا در زندگی روزمره ما با بعضی از پدیده های رو برو میشیم که ما نمیتونیم فقط او را با متحول مستقل و یا تابعش حل بکنیم یعنی فقط بین رابطه بین متحول مستقل و تابع وای این رابطه برقرار باشه ما بتانیم او پدیده ما را حل بکنیم نخیر در روزمره با بعضی از پدیده ها و قضایای ما رو برو میشیم که ما میتونیم با استفاده از رابطه بین متحول مستقل تابی مطلوب و مشتقات تابی مطلوب را حل بکنیم پس ما مادلی تفاظیل را چونین تاریخ میکنیم مادلی که رابطه بین متحول مستقل تابی مطلوب و مشتقات تابی مطلوب را برقرار میکنه بنا مادلی تفاظیل یاد میشه مثلا اف اکس وای وای زبر وای دو زبر تا وای این مسایب سفر این شکل و می مادلی تفاظیلی ترتیب اینم است یعنی مادلی تفاظیلی را شکل و میشون همی چیز است. اف اکس وای وای زبر وای زبر تا وای این و همچنان این را به یک شکل دیگه همچنان نمایش داده میتونیم که اف اکس وای دی وای بر دی اکس دی مربع وای بر دی اکس مربع دی این وای بر دی اکس این مسایی و صفر در اینجا دی وای بر دی اکس به این مانو که وای زبر یعنی مشتق تابع وای نظر و متحول اکس متحول مستقل اکس گرفته شده تا این یعنی مادل تفاظلی ترتیب این است ترتیب اینم گفتیم باید بفهمیم که ترتیب یعنی چی ترتیب در مادل تفاظلی یعنی چی بلندترین مرتبه مشتق در یک مادل تفاظلی را ترتیب یا مرتبه مادل تفاظلی میگن مثلا وای زبر من فی دو اکس مربع وای مثبت ده مسایب سفر در این مادل تفاظلی ما فقط یک بار مشتق گرفته شده پس بلندترین مرتبه مشتق ما یک است پس این میگیم مادل تفاظلی با ترتیب یک یا ترتیب اول در مثال دو ما وای دو زبر مثبت افت وای زبر منفی سه وای منفی ساینه اکس مسایی به صفر در اینجا هم دو بار مشتق دو ما داریم و هم مشتق اوله پس بلندترین مرتبه مشتق ما چی از دو است پس این میگه مادل تفاظیلی ترتیب دوم در این مادل تفاظیلی ما وای سه زبر منفی وای زبر مرا به مسایی به وای دو زبر به توان سه بلند این مرتبه مشتق ما در این مادل تفاظیلی ما سی است پس این میگه مادل تفاظیلی ترتیب سی وام خوب باید بدانیم که مادل تفاظیلی معمولی یعنی چی؟ اگر در یک مادل تفاظیلی ما فقط یک دانه متحول مستقل داشته باشیم او را میگه مادل تفاظیلی معمولی مثلا اف اکس وای وای زبر وای دو زبر که شکل این مادل تفاظیلی است فقط یک دانه متحول مستقل داره که اکس است یعنی از تابع مطلوب ما فقط نظر و اینمی متحول مستقل ما مشتقات گرفته شده که اینمی را میگن مادلات تفاظیلی معمولی فقط یک متحول مستقل داره مثال دی مورا به وای بر دی اکس مورا به جمع وای مسایی به صفر در اینجا نز از متحول وای ما یا تابع وابسته وای ما نظر به اکس دو بار مشتق گرفته شده یعنی یک دانه متحول مستقل در داریم پس این را میگیم معادل تفاظیلی معمولی دی وای بر دی اکس زب در وای اکس مسایی به صفر در اینجا فقط یک متحول مستقل وجود داره پس میگیم معادل تفاظیلی معمولی معادل تفاظیلی قسمی چی است؟ هرگاه در یک معادل تفاظیلی بیشتر از یک دانه متحول مستقل ما داشته باشیم این را میگیم معادل تفاظیلی با مشتقات قسمی مادل تفاظیلی قسمی مرتبه اول ما با این شکل است اف اکس یک اکس دو 
تا اکس این و یو راوند یو بر راوند اکس یک راوند یو بر راوند اکس دو مربع راوند یو بر راوند اکس این مساوی به صفر ببینید در اینجا فقط یک دانه متحول مستقل ما نداریم که اکس تنها باشه مثل قبل در اینجا اکس یک اکس دو اکس این متحولین مستقل هستند یعنی به نهایت متح... تا این دانه متحول مستقل ما در داریم که از تابع مطلوب ما نظر به هر کدام از این متحول مستقل ما مشتق گرفته شده پس این یک مادل تفاضلی با مشتقات قسمی است مثلا در این مثال ما راوند مربی یو بر راوند تی مربع مساوی به ای مربع ضرب در راوند مربی یو بر راوند اکس مربع ببینید در اینجا متحول مستقل ما یک دانه تی داریم که از مطابع مطلوب ما نظر به تی یک بار مش... دو بار مشتق گرفته شده و از تابع مطلوب ما همچنان دو بار نظر به اکس مشتق گرفته شده یعنی یک متحول مستقل ما تی و یک متحول مستقل ما اکس است پس دو دانه متحول مستقل داریم یعنی بیشتر از یک دانه شد پس این یک معادل تفاضلی با مشتقات قسمی است یعنی چندین دانه متحول مستقل داره و همچنان این مثال ما راوند یو بر راوند تی مساوی به ای راوند مربع یو بر راوند اکس مربع دیج همچنان متحول مستقل تی و متحول مستقل ما اکس می باشه درجه معادل تفاضلی درجه مدل تفاضلی چی است؟ توان بزرگترین مرتبه مشتق در مدل تفاضلی با تا درجه مدل تفاضلی باشه مثلا وای زبر مساوی به دو اکس در اینجا ببینین یک بار در این مدل تفاضلی شما پیشتر فهمیدیم که ترتیب یعنی چی؟ بلندترین مرتبه مشتق در یک مدل تفاضلی به نام ترتیب شیاد میکنه که بلندترین مرتبه جایی جایی فعلا یک است پس توان بلندترین مرتبه مشتق ما را به نام ترتیب درجه مدل تفاضلی میگن چون اینجا این وای زبر است توانش هم یک می باشه پس این مدل تفاضلی میگیم ترتیب اول و درجه یک در مثال دوم وای دو زبر مثبت وای زبر کل مربع مثبت وای مساوی به دو در اینجا دو بار در اینجا مشتق گرفته شده است تا به مطلوب ما که توانش یک است و از در مشتق اول ما توانش دو است پس ما تعریف کرده بودیم که بلندترین توان مرتبه مشتق به نام درجه مدل تفاضلی میگه پس از بلندترین مرتبه مشتق ما توانش چی است یک است پس این مدل تفاضلی درجه یک است ترتیب دو و درجه یک می باشه در مثال سوم وای دو زبر به توان سه جمع دو وای زبر کل به توان چهار مز به دو ایکس مساوی به پنج اینجا یک مد... ترتیب دو داریم یعنی مرتبه مدل تفاضلی ما دو است چون دو بار از این مشتق گرفته شده یعنی بلندترین مرتبه مشتق دو است پس اونم ب... توان بلندترین مرتبه مشتق ما بود است چی است درجه مدل تفاضلی است که توانش سه است پس این یک مدل تفاضلی ترتیب دو و درجه سه می باشه طرز تشکیل مدل تفاضلی چطور ما میتونیم یک مدل تفاضلی را تشکیل بدیم هر گاه بتونیم بین تابع مشتقات تابع و متحول مستقل رابطه به صورت اف اکس وای وای زبر وای دو زبر به می ترتیب مساوی به صفر تشکیل بتیم طوری که بعضی اوقات در این معادله امکان داره که سی وجود نداشته باشه سی موچی از ثابت اختیاری است که میتونه هر قیمت به خود بگیره یا بعضی اوقات امکان داره خود وای وجود نداشته باشه بعضی اوقات امکان داره خود اکس وجود نداشته باشه اما مهم به این موضوع است که یا وای زبر یا وای دو زبر یا وای سی زبر موجود باشه و این شکل یک معادل تشکیل داده بتونیم پس ما میگیم یک معادل تفاضلی تشکیل داریم مثلا دایش از ما خواسته شده که معادله تفاضلی وای مساوی به دو کوساین ایکس تشکیل بده این خودش یک معادله مثلثاتی است وای مساوی به دو کوساین ایکس چطور میتونیم از این معادله مثلثاتی یک معادله تفاضلی به دست بیاریم پس اینا چی کار میکنیم حل میکنیم وای مساوی به دو کوساین ایکس از این اول یک بار مشتق میگیریم وای زبر ما مساوی میشه به توان ضرب ضریب از توان متحول ما یکی کم ضریبش دو است یعنی توان از چی است یک است یک ضرب دو شوه خود دو مشتق کوساین اکس ما چی است مشتق کوساین اکس منفی ساین اکس میشه پس وای زبر مسایی میشه و منفی دو ساین اکس اگر از باز هم مشتق کنی یعنی دو بار مشتق کنیم وای دو زبر ما مسایی میشه و منفی دو خودش از ساین اکس مشتق کشی میشه کوساین اکس منفی دو کوساین اکس پس در اینی قسمت وای دو زبر ما مساوی است به ما قیمت وای داریم دو کوساین اکس و قیمت وای دو زبر داریم منفی دو کوساین اکس پس میگیم که وای دو زبر ما مساوی میشه به منفی وای یعنی منفی اینجا خودش است با جای که دو کوساین اکس قیمت چه وز میکنیم که وای است این مدل را ترتیب بتیم وای دو زبر مثبت وای یعنی منفی وای طرف انتقال بتیم مثبت وای میشه مساوی به صفر پس چی کردیم یک مدل تفاضلی ترتیب دوم و درجه اول تشکیل دادیم 
مثال دیگهش مدل تفاضلی وای مساوی با یک اکس جمع سی دو ای بنامای اکس را تشکیل بتین از این مدل ما ما میتونیم چی کنیم یک مدل تفاضلی تشکیل بتین وای مساوی میشه با یک اکس جمع سی دو ای بنامای اکس ای خود مدل اول ماست یا تابی اصلی ماست پس ما چی کار میکنیم از یک مدل تفاضل تشکیل میدیم پس باید چی کار کنیم مشتق بگیریم اولین مرتبه وای زبر مساوی میشه مشتق از شما میفهمین که ضریبش توان ضرب ضریب از توان متحول ما یکی کم میشه ضریبش چون یک از خودش هم میگیریم اگر توان زیر یکی کم کنیم یک منفی یک صفر میشه هر عدد به توان صفر مساوی به یک است یک ضرب یک شو پس خود سیاک میشه یعنی x از چی میشه از بین میره مثبت از حد دومی ما مشتق میگیریم زریب شو خودش هم میگیریم سی دو چون توان شیک است سی دو یک ضرب دو سی دو شو پس خود سی دو مشتق ای بنمای اکس مو پس چی میشه ای بنمای اکس ای را نام شمی منیم رابطی اول و باز هم از این مشتق میدیم وای دو زبر مو مسایی میشه با مشتق سی یک که بیریم چون سی یک ما حد ثابت است مشتق حد ثابت همیشه مسایی به چی از صفر است یعنی ای حد ما مکمل از بین میره مثبت سی دو ای بنمای اکس از این حد ما که مشتق بگیریم چون ضریبش سی دو از خودش میاید و این مشتقی بنمای اکس هم خود ای بنمای اکس پس وای دو زبر ما مساوی میشه و سی دو ای بنمای اکس ای را میبونیم نام شه رابطه دوم از رابطه اول و رابطه دوم ما این نتیجه را میگیریم که وای زبر ما داریم این قسمت وای زبر خودش از مساوی میشه و سی یک خودش هم میگیریم جمع سی دو ای بنمای اکس ما قیمت سی دو ای بنمای اکس داریم وای دو زبر بجای سی دو ای بنمای اکس ما میمانیم چی وای دو زبر چون قیمت وای دو زبر ما سی دو ای بنمای اکس است در نتیجه ازیش اگر بخواییم سی یک پیدا بکنیم یعنی فرض میکنیم که سی یک مادایی جا ما تحول قرار بگیره یعنی معلوم مجهول میکنیم یعنی فرض میکنیم سی یک ما مجهول باشه و دیگه حدود ما ثابت. یعنی این مدله را نظر به سی یک حل میکنیم پس سی یک مسایی میشه و خودش است وای زبر خودش در جایش است و مثبت وای زبر ای طرف انتقال میتیم علامش منفی میشه منفی وای زبر پس سی یک شد مسایی به وای زبر منفی وای زبر پس اینجا داریم وای مسایی میشه و سی یک اکس جمع سی دو ای بنما اکس ای خود سوال ماست پس در نتیجه ما میگیریم که وای خودش است با جای سی یک ما قیمت شواز میکنیم دمی رابطه چون ما سی یک قیمت شواز دست آدیم وای زبر منفی وای دو زبر با جایش قیمت شواز میکنیم اکس خودش هم میگیریم جمع سی دو ای بنما اکس ما قیمت شواز داریم وای دو زبر پس با جای سی دو ای بنما اکس ما میمانیم وای دو زبر وای مسایی میشه با وای زبر منفی وای دو زبر زد در اکس جمع وای دو زبر پس ای چی شد یک مدل تفاضلی یعنی از یک تابی متانستیم چی کنیم یک مدل تفاضلی تشکیل بودیم مثال سومش مدل تفاضلی سی یک ساین اکس جمع سی دو کو ساین اکس را تشکیل بدیم باز هم یک مدل مثلثاتی داریم اما ما می خواهیم از چی کنیم یک مدل تفاضلی به دست بیاریم پس را حل می کنیم وای مسایی میشه و سی یک ساین اکس جمع سی دو کوساین اکس خود سوال ماست باز هم مشتق می گیریم از این شما پیشتر فهمیدیم که توان ضرب ضریب میشه از توان متحول ما یکی کم میشه سی یک خودش چون ضریب است مشتق ساین اکس ما کوساین اکس مشت... سی دو کوساین اکس سی دو خودش میشه مشتق کوساین اکس ما چون منفی ساین اکس است منفی ضرب از این مزبط شد منفی میشه منفی سی دو ساین اکس باز هم دوباره از این مشتق میگیریم سی یک خودش هم میگیریم چون مشتق کوساین اکس ما منفی ساین اکس است این میشه منفی سی یک ساین اکس و سی دو رو خودش مشتق ساین اکس ما چون کوساین اکس است سلامی از تغییر نمیکنه منفی سی دو کوساین اکس میشه پس دای بین از این دو حد ما چی رو میگیریم منفی رو مشترک میگیریم میشه سی یک ساین اکس جمع سی دو کوساین اکس پس وای دو زبر ما مسایی میشه با قیمت و وای خب اینجا یک منفی فراموش ما شده اینجا یک منفی داره اینجا یک منفی باید باشه که یعنی منفی مشترک گرفته شده که منفی تقسیم منفی مثبت میشه سی یک ساین اکس و این منفی بازم تقسیم از این منفی میشه مثبت سی دو کوساین اکس یعنی یک منفی در بین از مشترک گرفته شده که پس باز دیجه ماده میشه واید زبر مسایی میشه و منفی خودش از در این قسمت قیمت ساین سی یک ساین اکس جمع سی دو کوساین اکس ما داریم وای پس به جز قیمت شواز میکنیم وای وای دو زبر مسایی میشه با منفی وای اگه این مادل رو ترتیب بتیم وای دو زبر منفی وای طرف انتقال بتیم مصبت وای مسایی بسفر پس چی کردیم یک مادل تفاضلی ترتیب دوم از تشکیل دادیم ترتیب اول مفهوم هندسی مادل تفاضلی ترتیب اول یعنی چی؟ مادل اف اکس وای وای زبر 
یک مادلی تفاضیلی ترتیب اول است چرا بختر از که ما گفتیم در هر مادله که فقط مشتق اولش موجود باشه او را ما میگیم مادلی تفاضیلی ترتیب اول اگر این مادلی تفاضیلی ترتیب اول مقابل حل باشه پس وای زبر باید مسایی به اف اکس وای شوه حل وای زبر مسایی به اف اکس وای عبارت از وای مسایی به فی اکس سی است که با سی عبارت از ثابت مومه باشه ثابت اختیاری از نظر هندسه وای زبر مسایی به اف اکس وای عبارت از منحنی هایی است که در هر نقطه با جهت مثبت محور اکس یک زاویه را تشکیل میده چون که وای زبر ما مساوی از به تانجانت الفا و همچنان وای زبر مساوی به اف اکس وای پس تانجانت الفا مساوی میشه به اف اکس وای و وای مساوی به فی اکس سی از نظر هندسه به این مفهوم است که مجموع منحنی های می باشه که یک ساحه را اشغال میکنه و هر یکی از این منحنی ها با در نظر داشت قیمت مشخص ثابتی سی تا این میشه پس مدل تفاضیلی یه رابطه دوم ما که وای زبر مسایی به اف اکس وای است در هر نقطه یک جهت تاین میکنه که مجموع ازی جهات مجموع ازی ها بنام جهت ساحیات میشه پس نظر به رابطه دوم و سوم ما گفته میتونیم که ماده تفاضیلی ترتیب اول از نقطه نظر هندسه عبارت از ارائه جهت ساحه و حل آن عبارت از ارائه منحنی ها نظر به جهت ساحه آنها می باشه خب مفهوم هندسی هندسی ماده تفاضیلی را ما میتونیم به یک مثال واضح بسازیم وای زبر مسایی به وای بر اکس در این مثال با ما گفته شده این مثال اول حل بکنین بعد از او بگیریم ترسیم بکنین وای زبر مسایی به وای بر اکس مسایی میشه به جای وای زبر ما نشته میتونیم دی وای بر دی اکس مسایی به وای بر اکس خب باید این مادر رو ما طور ترتیب بتیم که اکس ها را یک طرف بسازیم و وای های دیگه طرف یعنی قابل تفکیک است ایده تفکیک میسازیم اول مادر را پس به این شکل میه دی وای بر وای مسایی میشه به دی اکس بر اکس بخاطر از که حل ازیره بعد از بیاریم یعنی قیمت وای بعد از بیاریم باید چیکار کنیم از اطراف انتیگرال بگیریم انتیگرال دی وای بر وای مسایی از به انتیگرال دی اکس بر اکس ما میفهم که انتیگرال دی وای بر وای مسایی بر لن وای است و انتیگرال دی اکس بر اکس مسایی بر لن اکس جمع لن سی یعنی ثابت انتیگرالی ما پس در نتیجه لن وای مسایی میشه نظر به خواست و لوگارتو ما داریم که لن اکس جمع لن سی یعنی حاصل جمع لوگارتمو را ما میتونیم به شکل حاصل زرب شان بنویسیم لن سی اکس یا سی زد در اکس چون در اطراف ما اطراف از این مساوات ما لوگارتم ها قایده شان این چیز است پس ما میتونیم از اطراف لوگارتم ها را از بین ببریم پس میشه وای مسایی به سی اکس کی حل مادلی تفاضیلی است حل از این مادلی تفاضیلی وای زبر مسایی به وای بر اکس است خوب حال چطور میتونیم گراف از ایره رسم بکنیم؟ پس وای مسایی به سی اکس که حل از این مادل تفاضیلی ما هست ما میفهمیم که وای مسایی به ای سی اکس یک خط مستقیم است که از مبده کمیات وزی هم اگذاره چون سی در اینجا ثابت اختیاری یعنی هر قیمت هم میگیره پس تمام از این خطوطی که به وجود آمده با در نظر داشت یک قیمت مشخص ثابت سی است که به وجود میاد که در این قسمت یک ساحه را اشغال کرده مثال دو جهت ساحه معادله تفاضلی وای زبر مسایی به منفی اکس بر وای را ترسیم نموده و حل عمومی آن را بعد از بریم خب به خاطر از اینکه گراف از ما رسم بکنیم اولی کار مهم است که باید ما حل از بعد از بیاریم وای زبر مسایی به منفی اکس بر وای مسایی میشه دی وای بر اکس یعنی به جای وای زبر ما میتونیم بنویسیم که دی وای بر دی اکس مسایی میشه به منفی اکس بر وای این مادلی و همچنان قابل تفکیه از باید اکس و یک طرف را وای هدیت یعنی در ایجا طرف این واسه این میسازیم که وای دی وای میشه مسایی به منفی اکس دی اکس بختر که حل شباده زبینیم از اطراف انتیگرال میگیریم وای مسایی به دی وای مسایی میشه منفی انتیگرال اکس دی اکس 
انتگرال وای دی وای ما یا وای دی وای ما مساوی میشه با یک بر دو وای مربع مساوی با این منفی خودش از انتگرال اکس ما را میشه یک بر دو اکس مربع جا مساوی با انتگرالیش یک بر آر مربع خوب در اینجا ما گرفتیم آر مربع میتونیم شما سی بگیریم یا آر بگیریم فرق نمیکنه ثابت انتگرالی هر قیمت اختیار جمع میتونه با خود بگیره پس در نتیجه چون در اطراف از این مساوات ما ما یک بر دو داریم اطراف از ضرب دو میکنیم که مخرج جای از از بین بره پس میشه وای مربع مثبت اکس اکس منفی اکس مربع را طرف انتقال میتیم مثبت اکس مربع مساوی به آر مربع ای یک معادله چی است معادله دایره است وای مربع جمع اکس مربع مساوی به آر مربع پس گرافش به این شکل می آید یعنی این گراف ای دایره ها خیلی زیاد از این خاطر است که آر هر قیمت را که میگیره یعنی با در نظر داشتی یک قیمت مشخص از آر هر یک از این دایره ها با وجود آمده حل متفاضلی جواب های عمومی و قسمی آن حل عمومی مدل تفاضلی یعنی چی اف ایکس وای وای زور مسایی و صفر ما میفهم که یک مدل تفاضلی ترتیب اول است که حل شباهت است وای مسایی و یعنی اگر این مدل تفاضلی مقابل حل باشه وای مسایی به اف ایکس سی ایکس میشه ای وای مسایی به اف ایکس سی زمان میتونه حل از این مدل تفاضلی ما شود که این مدل تفاضلی را صدق بکنه یعنی قیمت وای در جایش و از وای مسایی به اف ایکس سی یک بار مشتق بگیریم با جایش واس کنیم باید این مدل تفاضلی ما را صدق بکنه پس گفته میتونیم که حل عمومی مدل تفاضلی ما عبارت از منحنی های انتگرالی است مثال حل عمومی مدل تفاضلی وای زبر مساوی به 3 x مربع را به دست آورید ای وای زبر با جایش مانشتا میتونیم دی وای بر دی اکس مسایی به سیکس مرابع خودش قابل تفکیک است را محل میکنیم یعنی طرف این وسط میکنیم اینجا میمونه دی وای مسایی به سیکس مرابع زبد دی اکس وقتی که حلوم مادلی مرابع دست بیاریم از اطراف انتگرال میگیریم انتگرال دی وای مسایی به انتگرال سیکس مرابع دی اکس در نتیجه انتگرال دی وای ما مسایی میشه با وای چونی مشتق زد انتگرال است و هم دیگه خلاص میشن میمونه وای مسایی به انتگرال سی اکس مربع ما سی اکس با توان سی بر سی میشه که سی امروی سی اختصار شده در نامان در اکس با توان سی و جمع ثابت انتگرالی کی وای مسایی با اکس با توان سی جمع سی عبارت از حل عمومی مادلی تفاضلی وای زبر مسایی با سی اکس مربع است مثال دومش ثابت کنید که وای مسایی به سی ای به نمای اکس حل اومی مادلی تفاضلی وای زبر منفی وای مسایی به صفر است. خوب ای وای مسایی به سی ای به نمای اکس زمان میتونه حل مادلی تفاضلی وای زبر منفی وای مسایی به صفر شود که ای مادلی را صدق بکنه. پس با چی کار باید بکنیم؟ در این قسمت ما وای داریم که وای مساوی است به سی ای به نمای اکس پس ما در چی در کار داریم باید بدست بیاریم وای زبره وای خودش یا داریم وای زبره باید بدست بیاریم که در این مادله واسکنیم باید دو طرف مادله صفر شد اگر دو طرف مادله صفر شد پس وای مساوی به سی ای به نمای اکس حل از این مادله است غیر زونیست پس وای مسایی به سی بر سی زب در ای بنمای اکس خودش از این مشتق میگیریم یک بار وای زبر مسایی میشه سی به سی زب در ای بنمای اکس چون مشتق سی بنمای اکس خودش است در مادله تفاضلی موازی میکنیم وای زبر منفی وای مسایی به صفر سی زب در ای بنمای اکس قیمت وای زبر است و قیمت وای ما سی زب در ای بنمای اکس ای علامش مضبط است یعنی خلاف علامه است صفر میشه اصل جمعشان پس در نتیجه صفر مسایی به صفر میشه پس وای مسایی به سی زد در ای بنمای اکس حل از این مادلی تفاضلی است. حل قسمی مادلی تفاضلی چی است؟ هر حل مادلی تفاضلی که از یک قیمت مشخص ثابت اختیاری سی نظر به حل اون مادله حاصل می شود به نام حل قسمی مادلی مذکوریات می شود. مثال حل قسمی مادلی تفاضلی وای زبر مسایی به دو جزر وای را بعد سوارد در صورتی که سی مسایی به یک باشد.
پس واجه وای زبار مانشا میتونیم دیوای با دیکس مسایی با دو جز زر وای در نتیجه این معادله را ما می خواهیم چی کنیم تف قابل تفکیک است تفکیک پذیر است یعنی وای ها را یک طرف می سازیم و اکس ها را دیگه طرف می شود دیوای بر جزر وای مسایی با دو زب در دی اکس از اطراف انتگرال می گیریم انتگرال دیوای بر جزر وای مسایی با انتگرال دو اکس انتگرال دیوای بر جزر اکس مسایی می شود با دو جزر وای پس انتگرال دو دی اکس ما مسایی میشه با دو اکس مزبط دو سی چون در اطراف از این معادله ما زری به دو در تمام حدود ما شامل است اطراف تقسیم دو میکنیم تا ای که دو از بین بره پس وای مسایی میشه با جزر وای مسایی میشه با اکس جمع سی چون در اینجا خلاصان شده شده پس اگر اطراف بختار از که جزر وای از بین بریم اطراف مربع میکنیم وای مسایی میشه با اکس جمع سی کل مربع چون در اینجا با ما قیمت سی را داده قیمت یعنی یک حل قسمی از ای را به دست بیارین حل قسمی از حل عمومی مادله ای حل عمومی مادله است که به دست ما در وای مسایی به اکس جمع سی کل مربع نظر به یک قیمت مشخص سی ما میتونیم حل قسمی از این مادله را به دست بیارین که در اینجا با ما گفته که سی مسایی به یک باشد در صورت که حل قسمی شد به دست بیارین پس به جای سی قیمت شواز میکنیم وای مسایی به اکس جمع سی جمع یک کل مربع عبارت از حل قسمی مادله وای زبر مسایی به دو جزر وای است مثال دیگه اگر وای مسایی بس یک ای بنمای x جمع سی دو ای بنمای منفی x یک جواب عمومی برای یک معادله تفاضلی باشه جواب قسمی آن طور دریابید که وای صفر مسایی به یک و وای زبر صفر مسایی به دو باشه خب بعض اوقات به خاطر دریافت حل قسمی معادله تفاضلی با ما شرایط اولیه داده میشه یعنی نظر به یک قیمت x و y یک نقطه رو به ما میتن که نظر به او شما حل از این معادله رو بدست بیارین یعنی حل قسمی شه وای مسایی به سی یک ای بنمای اکس جمع سی دو ای بنمای منفی اکس پس در نتیجه در اینجا بر ما داده وای سفر مسایی به یک یعنی در صورت که اکس ما سفر باشه قیمت وای ما یک شد و باید ما چی رو بدست جاریم قیمت های ثابت سی رو بدست جاریم سی یک و سی دو رو بدست بیاریم باید چون اینجا اکس وای بر ما داده یعنی یک مسایی میشه با سی یک زد در ای بنمای با جای اکس قیمت چیمانیم صفر مزبط سی دو هم خودش هست با جای این اکس قیمت چیمانیم صفر از اینجا میگیریم منفی شیز بین میره چون صفر بدون علامه است مبده است ای بنمای صفر حالت بنمای صفر مسایی با یک میشه یک خودش ای پس میشه یک مسایی با سی یک اینجا ما سی دو ای در رابطه یک نامشه میمانیم و همچنان با ما داده وای زبر صفر مسایی با دو هرگاه اکس صفر شوه وای زبرش قیمتش دو شوه باید اول این بختور ازی که ما قیمت را بگذاریم باید اول وای زبر را پیدا بکنیم پس وای زبر مسایی میشه و سی یک ای بنمای اکس چون اینجا یک منفی داریم منفی زب در ازی مزبط شد و الان یه زیر منفی میسازه مشتق سی دو ای بنمای منفی اکس ما میشه منفی سی دو ای بنمای منفی اکس پس در نجی آل ما قیمت وای زبر داریم دو در صورت که اکس ما مسایی را صفر باشه قیمت ها پس ایره ساده بسازیم ای طرف مادله ما میانه دو مسایی به چون قیمت های ای بنو مای صفر یک است پس میانه سی یک من فی سی دو رابطه دوم چون مادله جمعی خواهیم قیمت های سی یک و سی دو رو پیدا کنیم یک مادله به اینجا با دستاورده و یک مادله در اینجا یعنی مادله دو مجهوله در اجوال هستن پس ایا را طرف و طرف با هم جمع میکنیم پس در نتی جمعی شه سی یک مسایی به سی بر دو و سی دو مسایی میشه و منفی یک بر دو در حل اومی مادله و اینی حل اومی مادله است که بر ما داده شده میخواییم حل قسمیش نظر به این شرایط اولیه بدست بیاریم که در اینجا قیمت های سی اکس سی دریال مبادست دادیم با جایش واز میکنیم در حل اومی پس وای مسایی میشه سی بر دو ای بنمای اکس منفی یک بر دو ای بنمای منفی اکس پس ای عبارت از حل قسمی مادله تفاضیل است آن دست من به پایان میرسه شما مسئولین عزیز و دوستای عزیز اگر شما کدام مشکل دارین میتونین به ایشون مراجعه تماس بگیرین مشکل تان حل کنین یادای جیمیل ما شما میتونین از طریق جیمیل ما مشکلات تان حل بکنین یا با استفاده از آدرس فیسبوک آدرس و همچنان چینل ما را میتونین سابسکرایب و لایک کنین هوشمند آی تی تشکر از توجهتون